Shida ilikuwa mbaya kabisa katika taifa hii wakenya walimuona pamoja wajaluo wakikuyu wakamba waluhia wote walikuja pamoja kwa sisi tumesema tunataka Kenya iwe kitu kimoja hapana leta siasa ya ukabila ya ubaguzi tarehe ni wadui wa kikuyu wakati wa giza tena cha umoja mimi nilikuwa pamoja na Kenneth Matiba na Charles Robia nilikuwa nakuja hapa hapa embassy house kwa kama Matiba na kaa hapo kutoka asubuhi mpaka jioni tuliposema kama ni mbaya ni mbaya kama ni mbaya ni nini mimi na Matiba na Robia tukasema tutafanya mkutano kule Kamkunji tuulize wa Kenya kama wanataka multiparty au hawataki. Nyanyo alisema haiwezekani. Itachukua miaka mia moja kabla Kenya haijakuwa multiparty. Bas tukakana kwa Matiba. Tukabolele wewe chukua wale watu matatu yote wasanye watu walete kule Kamkunji. Mimi nitaleta watu wa Goroma here hapo kwa kampuni tutaenda tutasema wapendi wasipende tutafanya nini tutaenda pas ilikuwa ni saba saba ilikuwa ni hivi tarehe saba mwezi wa saba kufika tarehe mbili matiba na robia walichotwa wakupeka ndani tarehe nne baba akachotwa peleko ndani Tulipelekwa ndani. Eh? Tulipelekwa ndani wakati hiyo mpaka Matiba akapata stroke huko ndani. Robia vile vile akapata majeraha huko ndani ya detention. Karibu sauti yake. Sio? Wakati huo huyo bwana Gachetha alikuwa dio ya bwana Nyayo. Si alikuwa dio ya Nyayo. Alikuwa dio ya Nyayo. Wakati tulikuwa tunapigana na Matiba na rubia na wale wengine. Kwa mimi nimekuwa pamoja na wakikuyu tangu zamani. Sitoshe. Ulipokuwa tumegawanyika katika upinzani nani achukue? Nyachae anataka. Saitoti anataka. Amalo anataka. Kalonzo anataka. Mudawiri anataka. Mimi ndio nilisema kibaki tosha Kama nilikuwa mimi sitaki wa kikuyu sikujua mkibaki ni mkikuyu Sikujua Sinijua Lakini nilisema mkikuyu ni mkenya Anaweza kuongoza kama watu wengine Sio Kwa hivyo hii jamaa ambaye anasema atu Raila ni adui wetu adui mimi nilifanya kitu gani Wanyo kile mkoa nimefanya. Tafanya vile vile isitoshe. Mimi niko hapa na adhoni. Adhoni. Adhoniwa. Mtoto yangu juni ya bibi yake ametoka hapa hapa Kandara. So, na mimi niko na wajukuu wawili hapo. Fidel vile vile bibi yake alikuwa anatoka huko upande ya Kiambu. Kwa hiyo nikikuja hapa mimi nakuja kwa adhoni. Simu ni mdoliwa. Simu ni mdoliwa. Sivyo. Kwa mimi nataka kuambia nyinyi tunataka tuungane pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Tutembee pamoja. Tunae pamoja. Ndio tunasema tutembee pamoja ndio mkono hapa. Kwa hivyo mimi nataka kuambia jamaa wale hawaelewi hawaelewi shida ya wa Kenya. Sasa sisi tulisema ati tunataka kubadilisha hali ya maisha ya wa Kenya. 
Tulisema mambo mengi ambayo tulisema tutungefanya. Lakini hawa jamaa vile vile walitoa ahadi. Wakati ile walikuwa naongea. Mama mboga. Ati yule hasla. Yule mtu wa chini. Yule boda boda. Na kadhalika sio nasema namna yeye. Ati chini juu. Chini juu. Bado msaidio nasema haya yote. Siku hizi mnasikia hiyo lugha tena. Mbona hasla mnasikia tena? Ati hasla fund. Napewa mkopo wa 500. 500 naanza kuanzisha naye biashara. Kimya tano naanza kuanzisha biashara. Eh, yote ilikuwa ni porojo. Hadi mingi zaidi. Hadi nikiweka Biblia chini bei ya, ya unga itatoka 250 na hamsini itakuwa bei shilingi sabini. Imefanyika? Wanasema tio tulipata hazina tupu. Kulikuwa kuna chochote Serikali ya handshake ilimaliza pela pesa yote. Nauliza handshake iliunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi kaika hiyo serikali? Ilikuwa na waziri. Permanent secretary. Hata hata kasi nilikuwa naye. Sikuwa na yote. Mimi niliambia uhuru ili kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza wa Kenya maoni yao bila wanataka mabadiliko tufanye tukaunda tume jopo kazi ambayo iliuliza maoni ya watu ikaja ikaandika ile report ilikuwa inaitwa bb bb sio leo bibi hai ilisema mambo mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya moja yao ilikuwa ni mambo ya one man one vote one shilling sio one man one vote one man one vote one shilling sisi namna hiyo nasikia siku hizi wao ndio wanaongea hiyo maneno hiyo maneno ilikuwa ni yetu na ilikuwa na sababu yake ilikuwa na sababu yake sasa wao si nani alipinga? Nani alipinga? Si wakaenda mahakamani. Si waka stop hiyo mambo ya BBI. Sio. Wamesahau wali sasa. Wamesahau kabisa. Mambo mengi ambayo walikuwa naahidi, wengine walikuwa wanasema, wengine walikuwa wanapinga yote, wamesahau. Hao watu wako na sahau sana. Ni, ni kama yule mnyama Mizi sita ingetosha. Lakini hao jamaa hata kama wajaingia ndani huko. Baru walitolewa juzi na wale waziri wa fedha, kuru ya tani. Imeandikwa na gachago. Anataka bilioni moja na, na nukta tano ya ofisi yake. Ya kununua ati furniture, sijui nini hii hapa na pale. Turudi na nunua magari, na gari uhuru alivachia magari mingi zaidi ambayo hazina kazi ati mdabadi na 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 wakiwa ofisi hata ya bibi yake ya bibi akachagwa sijajua ha watu hawajui kuendesha serikali imezidi kuvuja hata uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota leo na kesho wanatumia hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki tatu Hakuna wakati yote ambaye county serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa mwezi tatu. Ilikuwa ikikosa mwezi moja ya pili pesa na kuja. Sasa serikali ya counties hawajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelee namna gani? wasipopanya ile ile mbinu hawatakwenda pesa sisi na kibaki tulijua uchumi kianza kupanuka na ndio kaanza hizi miradi kubwa kubwa ambazo tunaziona zote kwa hivyo yale yote tulikuwa tumeangalia 
na tulikuwa najua pesa itatoka wapi hawa jamaa walikuwa natoa hadi lakini walikuwa hawana nia ya kutimiza yale ya hadi ilikuwa tu nilimwambia nyinyi hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda sasa nikitaka maliza sasa 2022 tumeibiwa tukiona mchana pale bomas sababu kimeumana wakati wa kuhesabu sasa nauliza tutaendelea tukilia kila mwaka uchaguzi ni mbaya tunataka hii mambo ifike kikomo na kufika kikomo ni kusema fungua tujue ni nani alishinda na ni nani hakufanya nini pende saba kama mkate ni yako tutakuangalia ukikula hatutasema chochote kama ni yetu utaenda kwenu sigoi wewe tumekubaliana hakuna mchezo na wale wanasema tunataka handshake hata 2017 baba alikuwa na handshake na uhuru hakusema aingie kwa serikali hakuwa na haja na, ser- na kuingia kwa serikali aliwacha uhuru akaendelea na kipindi yake wakiwa na huyo huyo Ruto sababu Ruto hakuondoka kwa serikali mpaka siku ya mwisho hakuondoka kamwe kwa hivyo baba sio mtu wa kwenda kuomba mkate ya wenyewe ako na utulivu anangojea saba tujue mkate ni nani Netwanyita ndrado itu. Kwa hivyo nikimalizia niseme hivi. Tukubaliane ya kwamba hatutakubali kamwe kutishwa ndivyo tuogope kusema ile iko kwa roho zetu. Utakuja kuambiwa ati kama wewe ni wa KK wachana na azimio. Utawachana na azimio bado utalala ja. Utawachana na azimio mtoto wako atakaa nyumbani. Kama sasa wamekataa kupatia counties pesa kwa mwezi zaidi ya ine. Si hapa ni county ya KK ya Kenya Kwanza. Si governor ni wa Kenya Kwanza. Amepatiwa pesa. Kila mtu anaumia. Hakuna county imepokea pesa. Na pesa bado serikali inaokota kodi kila siku. Kila mwezi, mwezi wanachukua 175 billion wa sasa wamechukua kodi ya trillion moja na nusu na wamekopa nusu ya trillion kwa hivyo wamekuwa na trillion ngapi mbili hiyo pesa imeenda wapi kama wananchi hawajapatiwa huduma shida ni kwa kila mkenya uwe wa mlima Kenya uwe wa huko Sugoi uwe wa kila mahali au nafikiria Sugoi ni kila mtu ameshiba wale hawajiwezi wako na shinda kama wewe na hiyo ni mambo ya ukweli kwa hivyo tusigawanywe kwa misingi ya kikabila tusigawanywe kwa maeneo shida ni shida na kama uongozi ni waharamu ni waharamu kwa kila mtu kwa hivyo tuwe na jukumu la kuona Kenya imepata uongozi ule tunahitaji kama pesa ya shule ya kusaidia wana Kenya imepunguzwa ni kusema mtoto wa maskini hawezi kusoma. Ruto mwenyewe amesoma na pesa ya kodi ya wakenya. Help. Wakati alikuwa university na pia sisi tumesoma na pesa yenu. Kwa nini ukose kuweka pesa ya kutosha ya help watoto wa wanyonge wasome vile wewe ulisoma? Kwa nini uondoe pesa ya subsidy ya chakula ilikuwa imewekwa kwa bajeti muende mkanunue magari ya kifahari wewe na wenzako wa Kenya wakilala njaa kwa nini uondoe pesa ya kusaidia watoto wetu shule wewe muende safari za ngambo na delegation kubwa na marafiki zako watoto wetu wakikaa nyumbani hiyo ni haki sisi tunasema ukiona sisi viongozi wa azimio tuko nje tunasema lazima unga ipunguke mpaka shilingi moja lazima 
uh, be gharama ya maisha irudi wapi chini. na kurudi chini ni kusema bei ya petroli irudi wapi chini. ni kusema wazazi wasaidiwe na pesa ya shule support for education irudishwe mahali ilikuwa ni kusema pesa ya matibabu irudishwe mahali ilikuwa ndivyo mnyonge asikufe bila dawa amezunguka Kenya alikuwa amezuiliwa kukuja Central Kenya ati watu wa Central Kenya wote ni wauda hata wakilala jana ni wauda hapo wakikosa kukufu kusomesha watoto ni wauda eh mnakubali hivyo we ulale jaa kwa sababu wewe ni wauda wewe ukose kufundisha mtoto shule kwa sababu ni wauda eh we ulipe kodi ya juu kwa sababu ni wauda baba akasema atakuja ili tuwe na masungumzo sawa sawa kwa sababu yeye amesema na sisi tumemwambia aidha ifunguliwe kama haifunguliwi hii Kenya tutapazua mara pili tangu Januari kaunti zetu hazijapata pesa gavana wenu Kangata yeye ni mtu anasema huwa anasema ukweli na alikuwa rafiki wa uhuru sana. Na wakati mambo yalikuwa haendi vizuri, Kangata aliandika barua hakuandika. Si aliambia uhuru kuna mambo kwa ground sio sawa. Sasa mambo kwa ground yameharibika. Wafanyikazi wa kaunti hii hawapati pesa yao. Wafanyikazi wa Uma National Government hawapati pesa yao. Mkiona Mwangi wa Iria, mkimuona yeye bwana Kangata, mwambie aandike hiyo barua Aambie rafiki yake Ruto mambo kwa ground sio sawa. Bwana Kangata uambie Ruto pia tunajua yeye alipinga katiba hii. Wakati baba alipigania katiba hii na ndio sababu tunamwita baba wa ugatuzi. Bwana Ruto walipinga hii katiba wakapinga devolution. Lakini leo tumekuja hapa na baba wa ugatuzi. Nimesikia juzi magavana wa Mlima Kenya wa Kenya kwanza pia wanaanza kulia sasa. Wanaomba eti wasaidie pesa zao. Katiba ya Kenya inasema ni haki kaunti zipate pesa zao kwa mgao uliopitishwa na seneti na vile vile kwa muda unaofaa. So bwana Kangata don't go begging Ruto. You must demand the right of the people of Mranga County. Tuko pamoja. It is not a favor, it is a right. Na tunataka tuambie kama wiki ijayo, si Ramadhani naisha kesho. Kama wiki ijayo kaunti zazijapata pesa, nataka nione rafiki yangu Kangata, magavana wote including wa Mlima Kenya, wawe Kenya kwanza ama azimio wote wajiunge na baba twende maandamano. sababu tangu waingia usukani hawa wa Kenya wamelipa kodi trillion 1.55 trillion Serikali pia imeenda kwa soko imekopa zaidi ya bilioni 600,700 Hiyo hela yote inaenda wapi? Inaenda wapi? Na wakati tunauliza hii maswali wasione ni matusi hii ni haki ya mkenya kwa hivyo mimi nasema hivi mahali kokote tuko wa Kenya wakati serikali unaelezwa kwamba wewe utapata fertilizer kesho na upati ni jukumu letu kama wa Kenya kusimama na kukomboa nchi yetu kwa hivyo kokote Kenya hii wewe mkiwa wawili watatu hata kabla ungoje viongozi hawa wafike hebu Tupatane tuzungumze ya Kenya kwa sababu Kenya ni yetu. And those in power must recognize sovereign authority belongs to the people of Kenya. It is only donated to them. Wakati Kibaka alichukua huku sikia Kibaka analia oh moyo aliwacha serikali mbofu hakuacha pesa hakufanya nini lakini kwa sababu hawa 
hawajui kufanya kazi yao wanasema ho watu wa uhuru walipora mali walienda vitu vile wapi kama mnajua watu wa uhuru walipora mali ni wa Kenya kwa nini msipeleke hao otini hao hawajui vile serikali inaendeshwa ndio kwa sababu tuko mahali tuko mambo ya kilimo ile mmesema hapa imeenda chini mambo ya biashara kwa sababu nyinyi watu wa Mranga mnapenda mambo ya biashara hakuna biashara nyinyi mnafanya saa hii nyinyi mngekuwa saa hii kila mtu na elfu sita ile baba alikuwa anasema elfu sita kwa mfuko so, mngekuwa na elfu sita mngekuwa mnalia ile mlikuwa mnalia saa hii mngekuwa kila mtoto wenu ako katika chu, shule kwa sababu baba alikuwa anasema elimu ni abu wewe ungeweza kupeleka mtoto wako katika kila hospitali akiwa mkonjwa na wewe mwenyewe saa hii paka ufanye malipo na hata ukienda kwa kwa hospitali yenyewe hakuna madawa kwa sababu hakuna pesa ambazo zinakuja katika kaunti to shida imekuwa nyingi ni uamuzi ni we uamuzi ni nini mmeerefuka hapo pale muko pale pale mlikuwa ni wale wale wamerefuka wale wamerefuka